Muy buenos días inversionista, en las noticias de hoy veremos varias noticias relacionadas a Shiba Inu ya que logró superar su máximo histórico y a la vez también superó a Ether por volumen de comercio. Elon Musk revela que no tiene Shiba Inu y una agencia de viajes de España aceptará Bitcoin. Todo esto y más en las perro noticias del día de hoy. Hola y sean bienvenidos a Dodge Finance, hoy hablaremos sobre las perro noticias del 25 de octubre de 2021. Qué mejor forma de comenzar la semana que hablando de la moneda favorita de todos, Shiba Inu. La cual hemos traído un alto seguimiento en el canal y hemos visto que ha superado su máximo histórico, poniendo un nuevo máximo histórico en 0.4044. Algo bastante bueno para todos los inversionistas que apoyan a Shiba Inu. Felicitaciones a todos esos que han sacado buenos rendimientos gracias a Shiba Inu. Pero pasemos a ver que Shiba Inu supera a Ether por volumen de comercio. Ya que el día de hoy Shiba Inu superó los 17 mil millones de dólares en transacciones en las últimas 24 horas. Mientras que Ethereum supera los 15 mil millones de dólares. Esto posiciona a Shiba Inu como la tercer moneda más comercializada del mundo. Después de Tether y Bitcoin, monedas que son mucho más grandes que Shiba Inu. Estos datos nos reconfortan para nosotros los inversores de Shiba Inu o las personas que apoyan fuertemente el proyecto, ya que vemos que hay muchas personas que realmente sienten valor en dicho proyecto. No cualquier moneda llega a ser el top 3 en volumen de comercialización, superando a Ethereum. Eso es bastante sorprendente. La siguiente noticia relacionada a Shiba Inu es que casi 900 millones de tokens Shiba Inu han sido quemados hoy. Según el rastreador de criptomonedas Watcher.guru, hoy se han quemado casi 900 millones de tokens Shiba. Dado que el 1% de la oferta circulante se quema diariamente, el precio del activo está relacionado con el crecimiento y subiendo casi un 50% en las últimas 24 horas. Además de un sentimiento del mercado extremadamente positivo. El mecanismo de combustión de Shiba es diferente de los que se implementan en Ethereum o cualquier otra moneda o token. Para aparecer en ShibaSwap, cada par o grupo comercial tiene que comprar y quemar una cierta cantidad de tokens Shiba y Leash. A pesar de tener tasas de quemado relativamente bajas en comparación con la capitalización de mercado del meme token. Ya se ha quemado una cantidad significativa de Shiba Inu gracias al desarrollador líder de Ethereum Vitalik Buterin ya que el 50% del suministro total de Shiba Inu fue otorgado a Vitalik Buterin, el cual decidió quemar el 90% de dicho suministro de monedas y donar el 10%. La siguiente noticia relacionada siempre a Shiba Inu es que le dan la bienvenida al club social de Shiboshis. En la cuenta oficial de Shiba Inu anunciaron que ya está el club social Shiboshis exclusivamente para todos los propietarios de Shiboshi. El Shiboshi Social Club es donde todo el grupo puede pasar el rato y recibir ventajas exclusivas. Bastante bueno ya que nos muestra que Shiba Inu va progresando cada día más y más. Pero pasemos a ver que Elon Musk revela que no ha invertido en Shiba Inu y el precio de Shiba tuvo un retroceso tras dicho comentario. Elon Musk, el controversial CEO de Tesla y SpaceX, ha confesado que no tiene inversión en la criptomoneda Shiba Inu. Después de estas declaraciones, el precio de Shiba se desplomó tras haber alcanzado un nuevo máximo histórico. Solamente posee Dogecoin, pero es bastante interesante ver que cómo manipula el mercado Elon Musk con tan solo un tweet o una respuesta. Y esto nos llena más de poder o de entusiasmo con Shiba Inu, ya que si Elon Musk llegase a comprar, no puedo ni imaginar cuánto podría revalorizarse. 
Ya dejando de lado a Shiba Inu, miremos que una agencia de viajes en España anuncia que aceptará pagos con Bitcoin. La empresa de viajes Mint 57 en España innovará con sus ventajas de paquetes turísticos al aceptar pagos en Bitcoin a través de la plataforma BitPay. La empresa de viajes está caracterizada en ventas de viajes únicos y de lujos para sus viajeros que están interesados en salir de sitios comunes. Dicha noticia nos muestra que el apoyo en Bitcoin es existente y la creencia en que es un método de pago también existe. Lo que nos lleva a ver a Bitcoin el análisis express del día de hoy, hemos visto que Bitcoin logró caer de la resistencia de los 60 mil dólares pero fácilmente regresó y ha estado tocando muy seguido el soporte que tiene los 62 mil dólares lo cual es bastante bueno a pesar que si pasamos a ver el Fear and Grid Index vemos que tiende a caer y se encuentra en 72 hemos estado cayendo pero es bastante aceptable y bueno estar en Grid ya casi llegamos a noviembre y en noviembre los analistas y todos esperamos que sea un mes bastante alcista. Esperemos que así sea el mes de noviembre y saquemos muy buenas rentabilidades con nuestras inversiones. Recuerdo que todos los precios de este análisis o este video están estrictamente relacionados al momento de grabación. Si ustedes quisieran que analizar una criptomoneda hiciera un video de cierto tipo, déjenlo en los comentarios y yo con mucho gusto lo haré. Bueno, esto sería todo por las noticias del día de hoy, espero que les hayan gustado y nos vemos. Adiós.